ஹாய் குட் மார்னிங் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ரவா ரொட்டி எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி தரேன் அதுக்கு ஒன்றரை கப் ரவா நாங்கள் ஒரு நாலு பேர் இருக்கோங்க நாலு அதனால் நான் ஒன்றரை கப் எடுக்கிறேன் அதுக்கு மூணு பச்சை மிளகா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தேங்காய் துருவல் ஒரு பாதி முடி தேங்காய் ஒரு முடி தேங்காயில் பாதி எடுத்து துருவி வச்சுருக்கேன் ஒரு வெங்காயம் சின்னதாக கட் பண்ணிக்கேன் கேரட் துருவி வச்சுருக்கேன் கேபேஜ் துருவி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த ரவாவில் தண்ணி விட்டு நல்லா அலம்பி ஒரு டீ டீ நெட் வச்சு வடிகட்டி எடுத்துடணும் ரவாவில் இவ்வளோ தண்ணி விட்டுருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா அலம்பி ஜஸ்ட் நம்ம தண்ணியை வடிகட்டுறச்ச ஒரு நெட்டு வச்சுட்டோம்னாக்கா ரவா எதுவும் வேஸ்ட் ஆகாது அதுக்காக இதை வைக்க வச்சுருக்கேன் அலம்பி வச்ச ரவாவில் இந்த கட் பண்ணி வச்ச ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ஒன்று போட்டுட்டு தேவையான அளவு உப்பு போடணும் இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுடணும் உப்பு போட்டுட்டு இதுக்கு ஒரு கப் தயிர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் தயிர் போட்டு கலந்து கொஞ்சம் விட்டோம்னாக்கா இது கொஞ்சம் கெட்டியாயிடும் கையில் எடுத்து போட்டு தட்டுறவங்க கையில் தட்டலாம் இல்லாட்டி கரண்டி விட்டு பண்ணுறவங்க நான் கரண்டியில் தான் போடுவேன் அதனால் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு அரை கிலோ அரை கப் தண்ணி விட்டுருக்கேன் பத்து நிமிஷம் ஊற விட்டுட்டு நார்மலாக அடை செய்கிற மாதிரி செஞ்சு எடுக்க வேண்டியது தான் இது இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கும் தண்ணி விடாமல் இருந்தால் கெட்டியாக இருக்கும் கையாலே எடுத்து தட்டுவாங்க நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் சிம்மில் வச்சு பண்ணால் கூட பரவாயில்ல கொஞ்சம் லேட்டாகும் பட் டேஸ்டியாக இருக்கும் நம்மளுடைய ரவா ரொட்டி ரெடி ஆகிடுது இதில் நீங்கள் கொத்தமல்லி கட் பண்ணி நிறைய கொத்தமல்லி கட் பண்ணி போட்டு தேங்காய் சட்னியோடு சாப்பிட்லாம் கொத்தமல்லி போடலைனா கொத்தமல்லி சட்னியோடு சாப்பிடலாம் ஸோ இதை எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பார்த்து டேஸ்ட் பண்ணி பிடிச்சிருந்தால் லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கோ